Hi, good evening. Good evening. Good evening. Great to have you. Thanks a lot for joining. Hi, Rene, the curly boy. <laughs> Hi, Maria. How you doing? Uh, Jarin, great to have you. Hi, Jose. Guys, me lo eran escuchar. Can you hear me? Yes. 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 Claro. Yo sé lo que yo escucho. Ok, déme un segundo. Hi, Rene. Wait a second, wait a second. There. Ok. Ok, ok. Sí, 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 ya estuvo, ya estuvo. Ah, ok, ok. El volumen quizás. Sí, sí. <laughs> okay, okay, I imagine so. Ok, guys, so thank you for joining. Super nice to see you. Carmen, good evening. Vane, hello. Hi, Kevin. Marvin, great to see you guys. Marce, Raquel, how you doing? ¿Cómo les fue su martes? Did you have a good Tuesday? I have a work. You worked? Ok, ok. But that's nice. So, mientras trabajan, guys, el día se pasa más rápido. And, uh, and it, you are more productive. So I think it's, it's the good thing. Um, gracias por acompañarnos el día de ahora a nuestra sesión número 12, right? Nos quedan solamente cuatro sesiones más. Estamos terminando el próximo martes, right? Carmen says that they was tiring, I imagine. Yeah, for some reason, siento que la semana va pero volando, you know, and I don't know why. <laughs> but, uh, so, si fue cansado, significa que fue muy productivo, and that is the good thing. Guys, eh, teníamos por ahí una tareita para que podamos empezar ya a um, eh, ser un poquito más independientes with English, right? Y vamos a describir a una persona famosa que estuviera viva, we said un poquito de vocabulario de, de physical description, un poquito de personalidad también para poder trabajar esa parte. Eh, today vamos a empezar a trabajar también un poquito de seasons y un poquito de present continuous. Por ahí estaba viendo que la mayoría eh, ya completó los ejercicios de listening que estaban pendientes, ya completamos la parte de present continuous, Uh, guys, alguien todavía me falta en la plataforma. Am I missing anybody? Eh, sí, yo estoy pendiente, Miss. Ok, uh, ¿en qué sesión va, Miss? Where are you now? Uh, creo que 4.12. Ah, pero ya casi termina, solo le falta la última, Den. Ah, 4.14, pero es que cuando trato de meterme como que se queda trabada la imagen. Oh, ok, I see. Well, Miss, eh, si eso le pasa a Gen, eh, so mi recomendación es que siempre le dé refresh o se salga totalmente. So desloguese y luego intenta ingresar otra vez. A veces la plataforma, como es bastante pesada, eh, pues sí da un par de dificultades, but pretty much that would be it. Sí. Mm -hmm. Hola, hola. Bye, Sabin. Yo soy Ale. Yeah, so you can give it a try. Hello. Creo que escuché la voz de alguien más, ¿no? Hi, good evening. Hello, Miss. Good evening. How are you? ¿Cómo está, Miss? How are you doing? Hi, good. You're good. Okay. Great. So Hello, great teacher. to hear that. Hello. Good evening. Oh, How are you? Fíjese que yo voy por el 5.17, si no me recuerdo, pero eso sí me está costando. Ok. Uh, ¿Se recuerda qué parte es la que le está costando? Es como conversaciones. Pero están las, las preguntas, pero no sé si están en anteriores eh, temas. Entonces ahí sí me he confundido y me está costando un poco. Ok, me dice que es el ejercicio 5 punto. 17. Permítame, ahorita lo vemos y así avanzamos también 
eh, por si alguien más tiene eh, alguna dificultad. Hay un ejercicio que sí es una conversación hasta donde recuerdo, pero eh, tienen que usar eh, contracciones. Entonces, si necesita usar contracciones, lo más recomendable es que copie y pegue para que la plataforma no se lo vaya a negar, right? So, en un segundo here, solo le muestro mi pantalla. En el 5.17 me dijo, right? Es un poco lento my internet. Ok. So... I would say, la última miss es el 5.5. Okay, so la 5.17, you said. Uh, Termina en el 5.16. ¿Será el 5.15? Creo que sí, teacher. Um, this one, listen and read. Let me just check. No, me termina en el 516. That is the last one. But el ejercicio que está ahí es de listening. No sé si ese es el ejercicio que you mean. Oh, el que dice listen to the conversation and select the correct answer o hay otro más mis no hay otro más pero bueno, al, al menos a mí no me cargó este el listening no sé por qué voy a volver a ingresar y, y le informo no le oh, no ajá, le cargó el audio no me parecía ajá, los audios y okay. ahorita que estoy viendo si a usted si sí le aparece entonces voy a volver a revisar y cualquier duda le voy a consultar ya, yeah, también eh, tiene mucho que ver el Explorer con el que usted entra, el browser. So yo le recomiendo que eh, de ser posible utilicemos Chrome, right? Si usa um, Explorer o otro, algunas veces no les carga. But, pero si usted se fija, sí está acá. Si tiene dificultades, me dice y para ver de qué manera le puedo conseguir el, el, el audio, right? Y tal vez mandárselo de forma externa. Hola, dígame sí. David. Thank you, teacher. Yo tengo un, una recomendación, a mí me sucedió lo mismo, eh, que no me cargaban directamente en la plataforma, pero hay, hay una como flechita en la esquina superior derecha y si uno le da clic, abre el archivo directamente del audio eh, y eso me ha servido para poder escucharlo. Oh, eh, no, la, ah, esa, sí. Super, ok, very nice. So también podría funcionar. Eh, gracias David por la recomendación, super, super válida. Uh, so podemos abrirle como ventana externa. Um, actually, eh, no sé si alguien más ha tenido la misma dificultad, guys, porque a mí sí me cargan. So, Reading. You, you can Friends listen to across... this here. Yeah, guys. The Maris. Ay, teacher, yo tuve el mismo problema y hice lo mismo que el compañero que acaba de opinar. Le di en una esquinita ampliar y abrió la ventana externa y así pude yo continuar. Ok, súper bien. Gracias por los comentarios. Then. So guys, si no les carga de esta forma, si no está como mostrándole, entonces le podemos dar clic en, en este botoncito, right? In the, in the bottom right there. Gracias. Thank you for that. Ok. Uh, anybody else? So Miss, ¿este era la, como el issue que estaba teniendo o hay otro? con el ejercicio. Sorry guys, creo que se vino la lluvia y es un poquito fuerte. ¿Está lloviendo en sus casas? ¿Is it raining? No. No. Yes. No. I can see. Yes. Where do you live, Mayra? Hi. Hi. <laughs> um, el Boca Oh, eso vivimos en la zona de la libertad. Ya, yeah, es, well, de hecho, hace poco empezó como a, a llover, but, ajá. Uh -huh. so, Carmen, where do you live? Algo fuerte. Ya, yeah. here as well. San Martín sí, sí llovió un poquito. San Martín, wow, ya estamos en verano. <ríe> ok, soy Apango. Ok. Quizás por eso el calor, you know, de los dolores de cabeza, right, and everything. Ok. Yes. Live, I live uh, near Nuevo Cuscatlán. 
but uh yeah so it was super super hot today but no me imaginaba que fuera yours so it's like okay this is crazy okay yeah so lo espero que no se nos vaya la luz la electricidad right okay guys um so thanks a lot for joining really nice to see you today Vamos a tener nuestra sesión número 12 and vamos a comenzar con parte de la tarea que teníamos para el día de ahora, que era describir personas. So we are going to <laughs> describe people physically, right, and personality as well. So, yeah, Carmen, you're totally right about it. So hopefully no, hopefully eh, aparte ya de los que estamos más arriba de 30, ya la rodilla también, right? <laughs> so, Carmen says que afecta la gripe. <laughs> okay. So, we are going to describe it, guys. Hicieron la tarea. Did you do your homework? Yes. You have your homework assignment. Yes. Todos, everybody. Si no la lograron hacer por tiempo because of any difficulty, guys, no hay problema. Improvisemos. Lo importante del idioma es eso, de hecho, que esté... Um, que no me lo tengo que memorizar. De hecho, les pedí que no se lo memorizara, right? Que no lo escriban, sino que solo intenten recordarse de cómo se dicen las palabras. So, si es alta, si es pequeña, si tiene cabello liso, rubio, you know, ¿cómo digo esas palabras? That's the point. Guys, vamos a describirlo. Eh, vamos a hacer un guessing activity. No le digan al compañero quién es, solo describanla, right? And give, demos todos los detalles que puedan, as many details as we can. Tenemos 10 minutitos. We're going to have only 10 minutes. And, and get ready, guys. Si no lo tienen, it's okay. Pueden inventar. You can make it up. Uh, ta -da -da -da. Okay, I'm inviting you there. 10 minutes. Everybody, let's go. Let's go. Let's go and practice, guys. So describe the person to your classmates. Describe the person. cantante o alguien famoso voy a poder hacer una breve descripción eh, pues si gusto inicio vale entonces este bueno el eh, uno he is tall he is handsome handsome eh, He is a strong black hair. He has, I know, he has fair skin and he has light brown eyes. Era un hombre, cantante. What is your favorite song? Cinco. Oh. Your... Can you repeat it, please? Can you repeat the description? So he is a singer. Okay. Can you repeat it, Mayra? Can you repeat, please? Okay. He is tall. He is handsome. Okay. He he has a strength. Has. He has. Ha, has. He has. Yes. He has. Okay. He has a strange black hair. Okay. He has 
fair skin. Okay. Fair skin. She has light brown eyes. Oh my God, this is difficult. Um, guys, <laughs> let's ask her some questions. Um, Háganle preguntas a Mayra. Let's ask Mayra bastante. some questions. So, in English. He is guys? singer. Mm -hmm. Is he a singer? Or an actor. Uh, he is an actor? No. So, uh, he is not an actor. Okay. Uh, no, she, uh, she is not. He. He, right. He, he yeah. is not. Okay. So he is not an actor. He is not an actor. Okay, he, so now. He is being or fat. Okay, he, is, is he? he? Is he? He is Enrique Iglesias. Uh, no. <laughs> no, because Enrique Iglesias yeah. ya no tiene pelo. <laughs> Oh. Él, él es, es <laughs> okay. Wow. Guys, oh. ¿cómo le pregunto de dónde es? Where are you from? Pero como es él. Is he from? Is he from? Is he from? Is he from? Is from? Is Where are you from? Okay. Where? Where, where is, is he from? from? Where is he from? Okay. So where is he from, Mayra? Um, he is from Mexico. Mexico. Oh. Mexican. He's Mexican. Mexican. Uh -huh. Mexican. Light blue, no, no, no. Light brown eyes. Light brown. Tall and handsome. Oh my goodness. Quiero saber quién es. Who? Who is the person? <laughs> Kevin, who? Is this John? Is Cheyenne? Um, no. No. Oh, no. Not. no, because oh. it's straight hair, she said. Guys, um, who is the person? No idea. Is yeah. Julio Iglesias? No. <laughs> okay. Is is he young or is he old? Tiene que ser de alguna banda. Mayra, is he young or old? <laughs> Esta joven o esta mayor, is he young or old? Esta mayor. So he is old. Okay. He is. Oh my God. Okay. And he is a singer. Yeah. He is singer. And he is handsome. Yeah. Okay. Handsome. <laughs> Very handsome. Oh, okay. So Mayra, no les voy a decir. Guys, continue. <laughs> <laughs> Nos queda pendiente el de Mayra. Ok, continue, continue. Next. Recordemos, guys, las preguntas van al revés. Is he? Is he tall? Is he thin? Is he a singer? Is he from... Eh, so, cambiamos el orden, right? Vamos, guys. ¿Quién es el siguiente? Who's next? Estamos pendientes con el de Mayra. Ahorita lo busco. Ahorita lo googleo. Yeah. <laughs> yeah. Yo. Yo, 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 yo. Ok, go, Jerry. Uh, uh, he, he has... Blue eyes. He has skin hair and his brown hair. He's from USA. He's actor the movie Titanic. Ah, eh, he's uh, <laughs> Alto DiCaprio. <laughs> <laughs> sí. <laughs> That's too easy. <laughs> okay. Um. Someone is asking me in the group if it is um, uh, Luis Miguel. Is he Luis Miguel? Uh, Mayra? El de Mayra. Oh. Mayra. No. no, that's not Luis Miguel. Okay, okay, okay. Don't tell us, don't tell us. Okay. Uh, guys, ¿quién es el siguiente? Who's next? Well, 
decirlo yo. Of, of course, go ahead. She's tall, she's happy and funny, and she's dark brown, dark brown eyes, and she's fair skin, and she's, she has black, strange, and short hair, and she's from Romania. Romania. <laughs> She an actress? No, I'm a singer. She's a singer. Solista. Is he or she? Is she? Is she a girl? She is an average great. From Romania. Wow. Cantante? Cantante? Yeah, yeah, singer. Yeah. Guys, these are difficult. <laughs> Laura okay. I think she's Italian, but you say Laura she's Paltini? from Romani. Oh. And pop singer. And she has black hair and a strange hair and short hair. Wow, you got really difficult ones. Okay, so we have uh, Mayra is spending, Kevin is spending. Let's think about it. <laughs> okay, in the meantime, guys, next. Yes, sigue. Who's next? Don't tell us, no nos digan, guys. So we're, we gotta think. Who's next? Yo veo a Lorena lista. Lorena, vamos, let's do it. <laughs> In, um, my favorite, Quertrin Sportis, Sportis, the. Is actress? She's actress. Yes, an actor. Actors and movies. Sorry, singer, perdón. The series, the Hechicero de Beirut play. Selena Gómez. Selena Gómez, está bala. Yes. <ríe> eh, voy yo entonces. Sí, me escucho. Sí, sí. Ok, empiezo. She has long curly hair. She has black hair. She has Dark brown eyes. Yeah. She, she has white skin. She has is slim. She has is beautiful. And she think she is Mexican. She is actress. Uh, sing. Cantante. Is Dana? No. Um, is her hair long or short? Long. Long, uh, long, curly. What king of music? Yes. Oh, what, what, what kind? Does she okay. sing salsa, merengue, oh, reggaeton? She sing te techno cumbia. 
Sí, Selena Gómez. Selena. Quintanilla. Selena. Quintanilla. Quintanilla. Sí. Ah, Selena. Okay. <laughs> so, Selena. Ajá, uh -huh. Selena passed away, so it's a, a, a little bit more complicated, but she's the only one in Tecno Cumbia. <laughs> okay. Guys, ¿les adivinaron a todos? Did, did everybody guess yours? Yes. Yes. Really? Oh. No, mentiras, el mío no. No yours. René, give us the description. No nos diga <laughs> sí, quién es. Si era, us... si era Cristiano Ronaldo. Oh. Sí pudieron, por eso lo dije, porque estaba bien fácil. Oh, really? Was it too easy? <laughs> okay, guys, y todos los demás ya, ya pasaron. Did everybody explain it? Yes. Okay. En el otro grupo es también difícil. So wait. <laughs> we wow. are going to join them in a moment. Hold on, hold on. Let's go back. They, no, I mean, seriously, they are really difficult. <laughs> Everybody was like, what? Who? So they were hard. Okay. So let's go back. All right, guys. Uh, thanks a lot for coming back. We are just going to wait for the red, the other group to come back as well. Um, mm, Mayra is not here. So Mayra and Kevin are not here. Jose, in your group, uh, did, did they guess? Lograron adivinar? Did they guess the rest? Eh, no. Prácticamente solo faltó uno. Okay, okay. But, uh, ¿adivinaron el de Mayra y el de Kevin? Yeah, el de Mayra, sí. Bueno, el de Mayra, sí. What was Mayra's? Sí. Alejandro Fernández, creo que era. Oh, Alejandro. Okay. Okay. But, I couldn't, I couldn't get Kevin's. Okay. Guys, uh, so everybody's here. Maybe you can help us. Kevin, can you give us the description, please? Can you help us a little with the description? And guys, listen carefully to Kevin. Y si se lo saben, you give us the answer. So, she's uh, happy and, friend, and funny. Mm -hmm. She has black, strange, and short hair. She has dark, dark brown. And she has fair skin. She's average weight. And she's from Romania. Any what? idea? She's single pop music. Okay. So guys, who is she? She's Kate Beckinson. Now he says, Is she famous? Yes. Oh my God. Any idea? <laughs> what about the rest, guys? So she's from. Is she Laura Pauzini? I think they are Italians. So I'm not sure. So, but she is from Romania. Uh, um, is she old? Is she an old woman? How old, how old is she? She's... 20s, 30s, 40s? 30s. Okay, she is in her 30s. But she's from Romania and she is a pop singer. Guys, any idea? Oh my God, I think it's really hard. <laughs> I'm still thinking about Romanians, so Romanian singers. Okay, can you give us a song? Alexandra Stan. Umbrella. No, are you serious? Is she from yes, Romania? Is. Isn't she from uh, Dominican Republic? Joanna, she, she, she's um, Joanna Bennett. Ben that is Rihanna, right? No, Joanna. Wait. Joanna so, so who is, is the Ina? person, Kevin? Is Ina? 
so Kevin, who is the person? Rihanna. So that is Rihanna, but wait. No, she's from Barbados. Barbados. Yeah, she's from Barbados. Oh, that's why. <laughs> so Emma <hemos> sido mentidos. <laughs> yeah, she's from the island, from Barbados. Um, mm -hmm. Yeah, from the island, it says, uh, in the Caribbean. Okay. And I was like thinking, who is from Romania? <laughs> Okay, but we had a really hard time. ¿Qué más hizo falta de su grupo, guys? Who was missing? Hi, Darwin, good evening. Thanks for joining. Maurice, hello. Uh, guys, ¿quién hacía falta de su grupo o todos pasaron? Did everybody pass? Yes, okay. Okay, okay. So let's move on a little bit. Um, revisemos, then, si todos like passed. That was a very good exercise. Trabajamos mucho la parte de listening, el vocabulary, y me alegra mucho que ya lograron identificar sonidos. So I'm super happy about it. Now, guys, today we are going to move a little bit on, and we are going to check this little conversation that is about colors, clothing, etc. Now, antes que la vayamos a revisar, I have a question for you guys. ¿Les ha pasado algo así? Look at the picture and tell me cuáles son algunos problemas que nos puede pasar con la ropa. So, what are some common problems? Un calcetín rojo en el lavador. Ok. ¿Qué más? What else? Se mancha. Pequeñas manchas. Ok. All right. ¿Les ha pasado? Has this happened to you? Se destiñen. Se destiñen. They change color. Ok. Se confunde con la del hermano. Ah, oh, y agarra los calcetines del hermano. <ríe> ok. ¿Qué Se más coge. les ha pasado? O se encoge. It shrinks. Ok. O se, se arruga. Okay. O se pierden. Wrinkles. That's right. That's right. That, that is so, so true. Ok. Now, um, talking a little bit about clothing, we have this little conversation donde vamos a escuchar un poquito la parte de possessive, right? And it says here, it is a disaster, okay? So algo muy malo le pasó a esta persona. Let me play this conversation y luego practicamos algunos sonidos that are here um, in the conversation. So give me one moment. Let me share this. Hi, everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice the conversation. Guys, just a question. So, yo que tengo un déjà vu o ya habíamos visto este video? Yes. Yeah, right? No. No, no. No, no. No, no. No, ese no, el anterior sí. No. Okay, so yo tengo un déjà vu entonces. Never mind. Okay. <laughs> So let me play it. Which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. What I would like for you to do... Okay, guys. So let's take a look at this little conversation. First, let's practice this question. Is it yours? Repitan conmigo. Is it yours? Is it yours? What is, is the meaning of is it yours? ¿Qué le estoy preguntando? What yours? am I asking? Es tuyo. Es, es, es suya. Tuyo. Okay, okay, very good. Let's continue. tuyo o tuyo? Actually, ambos, porque en El Salvador nosotros usamos, usamos mucho el voceo. So, es como suyo, tuyo, it's okay. Es lo mismo en inglés. So, no hay, no hay diferencia. Uh, entre vos y tú. Uh -huh. So we don't have that difference. Now, let's practice this one. Whose jeans are they? Repitan conmigo, guys. Whose jeans? Whose jeans are they? 
Whose jeans are they? Whose jeans are they? They are mine. They are mine. They are mine. Okay. They are mine. Okay, so revisamos entonces estas dos palabras mágicas that we have, right? Tenemos mine y tenemos my. ¿Cuál es la diferencia? El mine es cuando yo digo eso es mío, right? So I can say, for example, that cookie, right? So that cookie is mine, right? So esta galleta es mía, that cookie is mine. Or el my, pero el my va al inicio por lo general, and, that, and I'm like, my cookie is. So, y digo algo más. Esa es la diferencia entre mine y my. So, con el my necesito algo después. My house, my family, my friends. Uh, my house is white. My friends are cool. My family is very small. So, es como mi familia, mi algo. And the other one, mine, normalmente lo yo utilizo al final. So, the cookie is mine. The cell phone is mine. Or with my sister, normally me pasa con la ropa, con los calcetines, that is super common. And I'm like, wait, esos son míos. So those uh, socks are mine, okay? So es la forma como utilizamos esos dos. Mine, my, right? Now, hay una pregunta acá que es bien interesante, que es whose. So whose jeans are these, right? So, guys, ¿qué significa esta pregunta? What's this? Because en la conversación le preguntó, hey, whose jeans are these? Esos They are mine. Jeans. Yes? ¿De quién son esos jeans? ¿De quién son? ¿De exactly. Entonces, so, whose, yo quiero saber de quién son. Si me encuentro, por ejemplo, eh, dinero, right? Y yo le quiero preguntar, ¿de quién es este dólar? ¿De quién es esta moneda? So, whose money is this? Right? ¿De quién es esta moneda? ¿De quién es este dólar? Whose dollar is this? Um, ¿Qué es lo que se encuentran en la casa, guys? ¿Que, que se ponen a discutir, a pelear with your family. ¿Nada? El cargador. Ah, el so, hey, whose charger is this? ¿De quién es el cargador? El o el... O... Earrings, yes, earrings. So, ¿de quién son? Uh, esa es plural, entonces voy a cambiar esa palabra, plural, are these. So, whose earrings are these? ¿De quién son estos aritos, right? Or, for It's example, el, dígame. Mirror. Whose mirror is this? You know, breakfast. I'm, breakfast, whose breakfast is this? A mí lo que me pasa es con la basura, you know. So, <laughs> estoy buscando de quién es la basura para que la voten. So normally I'm like, who's garbage? O cuando han dejado churritos. So who's garbage is this, all right? So esta pregunta eh, me pide información sobre quién es. Y por eso es que yo digo, oh, es mío. Is this. So ¿cómo puedo decir es mío? So it is mine. mine. Eso es todo. So it is mine. Um, si quiero decir, ah, es de él. So it is, is, it is his, is. Uh -huh. asumiendo que yo estoy señalando, por ejemplo, a otra persona. Si quiero decir, es de ella, okay. it is uh -huh. O si yeah. vengo y le digo, ah, es tuyo, it is yours. yours. Le voy a agregar una S acá porque digo tuyo. So, nombre, si ese es tuyo, that is yours, ok. So, ese es el punto, that is the point. Y quiero que revisen muy bien esta parte. It is mine, después de mine, yo nunca puedo decir, por ejemplo, it is mine eh, food. Esto no se puede, porque mine ya no necesita nada. Yo ya dije, es mío. Y en español usted no dice, eso es mío comida. No tiene sentido. So, it is mine. It is yours, it is his, it is hers, right? And the, podemos ver el resto. ¿Qué otros posesivos tenemos, guys? So, mío, tuyo, de él dijimos que es his, de él es hers, right? De nosotros. Our, theirs. Mm -hmm. Our, pero le voy a agregar una S, es nuestro, it is ours. O es de ellos, their, pero le voy a agregar una S, it is theirs. Es de ellos. Dígame, Cristian. 
En el grupo eh, siempre ponen que no pueden entrar a, a Zoom, no sé por qué es el problema que les pasa. Ahí. No sé si no se han registrado bien o no han descargado la aplicación. Thank you. Okay. Creería que no pueden entrar por... No, el link no se ha cambiado. Al entrar aparece una ventana. Ok, gracias, gracias. Ahorita les escribo. Súper raro. Guys, ¿alguien más le dio problemas? No. No, no, no. No. Ok, sé que hay una actualización de Zoom y que puede ser esa la razón por la que los está sacando, but... Ah, sí, ayer, bueno, ayer actualicé yo el mío. Uh -huh. Sí, hay una actualización. actualización. Creería que eso puede estar pasando. Okay, un segundo, please. Okay, so it's only heard. Okay. Okay, okay, okay. Well, let's see if that works. Okay, guys. Uh, so, preguntas, guys, doubts, questions. Estamos bien. Are we good so far? Preguntas con los posesivos? No. Okay. So, el silencio <laughs> otorga. Okay, guys. So, vamos a hacer lo siguiente. We're going to do the following. Hola, mis. Lo último sí lo puede repetir de las oraciones que estaba haciendo. Um, sure. Well, la, el, el único detalle con este tipo de posesivos es que van a ir al final de su oración. So, it is mine, ahí termina todo, right? Oh, ¿De quién es esto? Es mío. That's mine. That's yours. No le voy a agregar, si se fija, acá termina. Y llega un punto, no le puedo agregar nada más. Esa es la diferencia entre el my y el resto que es my, your, his. Aunque se escriban igual algunos, si se fijan, el otro posesivo lleva una S. Estos no lo llevan, por ejemplo. Yours, aquí se lleva S, acá no. Pero este... No los quiero confundir, guys. I hope I'm not confusing you. Esos de acá normalmente lo, lo combino con otra palabra, right? So my, ay, me duele el pie. My foot hurts. Pero es mi pie. En cambio, este solo es mío. Como en español, mío. Y eso es todo. That is de ellos. Guys, vamos a utilizarlos. Vamos a practicarlos porque es la única forma como sabemos si logramos comprenderlo o no. So revisemos esa conversación one more time. It says it is a disaster. A todos nos ha pasado que en la casa en, encontramos cosas que no son nuestras, right? Uh, probably zapatos, shoes, socks, cuando lavan, por ejemplo, y todo se mezcla. Uh, or the food. Y uno comienza, hey, ¿de quién es este dulce? Me lo quiero comer, you know? <laughs> right? So, vamos a crear una conversación, guys. We are going to make a similar conversation utilizando estos posesivos, like they are mine, sorry, okay, it is not mine, eso no es mío, uh, eso no es tuyo, o cuando alguien le dice, me voy a comer esto, I'm gonna eat this, y usted le dice, pero eso no es tuyo, it is not yours, ya, yeah? so vamos a crearla, imagínense que viven en la misma casa, o que son hermanos, o que son compañeros del trabajo, right, and, um, Encuentran algo que no es de ustedes, ¿ok? <ríe> y van a buscar de quién es. So, guys, le pueden tomar eh, una foto como referencia, pero les pido que ustedes la creen. Es una conversación cortita la que necesito que hagan, 
but quiero asegurarme que entendemos eh, y que logramos utilizar correctamente los posesivos, right? So, are you ready? Yes, maybe, probably. My earphones. Yeah, eso sería la forma de utilizar my. Ahora solo está como el otro detalle que es mine. Vamos a utilizar ambos, guys. Mine, yours, uh, ours. So el que va al final también. Guys, vamos a... Ay, perdón, perdón, perdón. Give me one second. Ok. Les voy a enviar la invitación ahorita. Tenemos un par de minutos para que la creamos. Si nos da el tiempo, vamos a presentarla ahora, si no hasta el día de mañana. But utilicémoslas tanto como podamos. Si tienen dudas, recordemos que está el botón de pregunta para que me llamen y yo con gusto voy y lo revisamos. Chicos, vámonos. Tenemos five minutes. Una conversación súper cortita utilizando los posesivos. Mine, yours, his, hers, etc. Let's go.
comenzamos. Si yes, please. <laughs> Oh, scarf. No, panda. It is a scarf. A scarf is the panda. It is a panda. Here's here the problem. Uh -huh. Is this. Um, this Guantes o qué era? Uh, scarf. Scarf. Uh, sí, es. Is C A R F. F. Uh, repeat. Es C A R F. Es mm -mm. C A I, así mencionó. La E es, es una. Ah, okay. R. Hello. Hi guys, me llamaron. Did you call me? Hi. Terminaron la conversación. Did you make it? Necesita más tiempo. Dos preguntas, dos, uh, as well. two questions. Uh -huh. Two questions. Well, es una conversación corta, pero no necesariamente dos, porque ustedes son cuatro. Uh -huh, so we can include more information. Ok. Y eso justo quería preguntarle a Miss, por eso fue que le, que le pedí ayuda, porque no sabía si era en parejas o los cuatro que teníamos que hacer una conversación con lo, con lo que se estaba diciendo. Por eso so, son los hablar. cuatro, Miss. It's like four of you. So, imagínese que son compañeros de trabajo, por ejemplo, and, uh, pasa mucho en las oficinas que encuentra algo que no es suyo. So, es como, ¿de quién es esa impresora? ¿De quién es este, I don't know, este Dewey, por ejemplo? And, uh, para que podamos utilizar los posesivos, right? So, es entre los cuatro. Between the four of you. Guys, tenemos dos minutitos para que le terminen. Ok. What is wallet? What is wallet? What is wallet? No, it's not mine. No, no, it's not. No, it's not mine. No, it's not mine. Oh, what's a sunglass? It is. No, it's not your. Uh, who's? Who's means? Como de quién, right? Who's? How, how, how. Who? Who's? Who? Who? Who significa de quién? Who? Yes. Who's is de quién? It was. Así, o who's, como ustedes como usted habían dicho, who's. Sí, o se pronuncia who's. Who's sunglasses? Mm -hmm. It is. Yes. No, it is not your. No. No, it's your yours.
No son tuyas. No, no, this not mine. Ok. Um, no. ¿Qué más? Hazme una pregunta tú. Okay. Ah, por cierto, teacher, no sé si estaba María, la que está con nosotros, ¿verdad? Sí, sí, creo Pero que no, sí. Pero no sé qué pasó con ella, porque de repente como que se salió o no sé. Solo qué. nos quedamos dos. Solo nosotros dos nos quedamos. Ah, ok, no worries. Lo que pasa es que como ahorita creo que está lloviendo en algunas zonas, entonces eh, si no tiene conexión, la va a sacar, right? So it's gonna kick it out. But no worries, Deme un segundo, vamos a regresar también. Thank you guys for coming back. So gracias a todos por regresar. Um, guys, how was your practice? La idea es que si estamos tres, cuatro en el grupo, vamos a intentar armar una conversación involucrando a todos, right? Para que utilicemos los posesivos. ¿Tuvieron alguna dificultad? Eh, ¿Lo encontraron complicado? ¿Easy? ¿Utilizar mine? ¿Utilizar yours? ¿O está todo bien? ¿Is it good? So, so. Good. Ok. This is good. Really? Wow, I'm super impressed. Ok, ok. Sí, no se preocupe, Marce, me imagino porque acá también ya está lloviendo bien fuerte. But thank you for that. Ok, guys, because of the time, vamos a practicar las conversaciones el día de mañana. Um, so, con el resto de compañeros, right? We are going to be sharing these. And guys, solamente les pido que um, nos ayuden con la plataforma para que ya no tengan ningún pendiente. And lo podamos... Eh, terminar antes de esta semana, antes que terminemos esta semana, right before the week is over. So, thank you guys. Eh, presentamos la conversación mañana, right, uh, en grupos. And yeah, pretty much that's it for the night. So guys, que descansen súper bien con esta lluvia. Si no está lloviendo, pues ni modo, sorry. <laughs> ok, okay. pero espero que puedan descansar. Y nos vemos mañana. Have an amazing night, everybody. See you tomorrow. Okay. Good, Good night. night. Good 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 night